புதிதாய் புத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெங்காயத்தை போல் உரிக்க உரிக்க ஒன்றுமே இல்லாமல் கண்ணீரை மட்டுமே பரிசாய் தருவதாய் அமையும் உங்கள் வாழ்க்கையை பெருங்காயத்தை போல் இணைக்க இணைக்க மனம் சேர்ப்பதாய் மாற்றி அமைத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு சயின்டிபிக் அஸ்ட்ராலஜர் ஜாதக ஜாம்பவான் டாக்டர் பரணி பால் ராஜ் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் உலகமெங்கும் வாழும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு என் உள்ளம் கணிந்த பணிவான காலை வணக்கத்தை உரிதாக்கி மகிழ்கின்றேன் சார் திருமணம் பண்ணி பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக அமையக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா திருமணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒரு பக்கமாக இருக்கு திருமண முறிவுக்கு போகிறது இன்னொரு பக்கமாக இருக்கு இதுக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சில கேட்டகரியில் எடுத்துக்கிட்டோன்னாக்க வயது வித்தியாசம் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்கும் இல்லைங்களா இதற்கும் ஜாதகம் ஒரு காரணமாய் அமையுமா நிச்சயமாக காரணமாக எல்லா வகையிலையும் அதுதான் காரணம் கடந்த ஒரு மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே சென்னை அலுவலகத்தில் ஒரு அன்பர் என்னை பார்க்க ஜாதகம் பார்க்க வந்திருந்தார் வந்திருந்தவர் அவர் ஒரு கோயிலில் குருக்களாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு வயது இருபத்தெட்டு வயது முடிந்து இருபத்தொன்பது வயது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்மகன் பார்க்க ரொம்ப ஆஜனமாக ரொம்ப அம்சமாக வந்திருந்தார் அவருடைய ஜாதகத்தினுடைய அம்சத்தை பார்க்கும் பொழுது எடுத்த எடுப்பிலேயே அவர் பிறந்திருப்பது தனுசு லக்னத்தில் பிறந்திருந்தார் தனுசு லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்திலே சந்திரன் வீட்டிருந்தது மட்டுமல்ல எரியும் நெருப்பில் அங்கே பெட்ரோலை ஊற்றுவதை போல் அங்கே அடிஷனலராக ராகு அப்பொழுது அந்த மிதன ராசியில் அமர்ந்து திருவாதிர நட்சத்திரத்தில் அந்த சந்திரன் உலா வந்தது அது மட்டுமல்ல இளையதார ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் சுக்கரன் வீட்டிருந்து அந்த சுக்கரன் பாருங்கள் ராகுடைய நட்சத்திரத்தில் அமரப்பட்டிருந்ததை பார்த்தேன் எடுத்த எடுப்பில் தம்பி உங்களுக்கு வேற ஒரு பெண்ணோட உறவு அமைப்பு ஏற்பட்டதான்னு கேட்டேன் ஐயா நீங்கள் பத்துக்குடையவன் ஏழில் அமர்ந்தாலே இவர்களுக்கு தொழில் புரியும் இடத்துல ஒரு காதல் உருவாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இவர்கள் தொழில் செய்யக்கூடிய இடம் பூஜைக்குரிய ஒரு கோயில் ஸ்தலம் மிகப்பெரிய ஒரு கோயிலில் சென்னையில் அவர் குருக்களாக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அவர் இடத்துல அந்த ஜா நிறைய பேர் வந்து போக இடத்துல ஒரு மாமிக்கு வயது வாருங்கள் ஐம்பது வயது நிறைஞ்ச பெண்மணி அந்த மாமி அவர் மேல் காதல் கொண்டு அந்த இட அந்த காதலே அவரிடத்தில் சொல்லாமலே தினமும் அவர் மேல் மோகம் கொண்டு தினமும் கோயிலுக்கு வருவாங்க வரும் பொழுதெல்லாம் தட்சணையாக அந்த உண்டியில் போடுறத விட அந்த பூஜை தட்டில் ஐநூறுரூவா நோட்டை தவிர போட மாட்டாங்க ஆனால் தினமும் ஐநூறுரூவா நோட்டு தான் கம்பல்சரி வருவாங்க பார்ப்பாங்க அந்த பூஜையை முடித்தோன்னு ஐநூறுரூவா தான் கோயிலில் வந்து சாமி தரிக்கணம் செய்து வைக்கிறாரோ இல்லையோ இவரை பார்ப்பதற்காகவே அந்த பெண்மணி அந்த இடத்துல வந்திருந்தார் காலப்போக்கிலே அந்த இது காதலாக மலர்ந்தது அவர் பார்த்திங்களா லட்சக்கணக்கில் அந்த அந்த குருக்களுக்கு அந்த அந்த தம்பிக்கு நிறைய பணங்களை கொடுத்துருக்கிறார் அப்புறம் அதே போன்று பாருங்களா அவர்களுக்கு காதல் விழா வந்தது இவருக்கு வயது பாருங்கள் இருபத்தெட்டு வயது முடிந்து இருபத்தொன்பது வயது அந்த மாமி அவர்களுக்கு பாருங்களேன் ஐம்பது வயது நிரம்பிய பெண்மணி ஏற்கனவே அந்த பெண்ணுக்கு திருமணமாகி வாகரத்து நடந்து மறு வாழ்க்கைக்கு தான் இவர்கள் அப்போது இவர் ஜாதகத்தில் ஏன் அப்படி என்றால் தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னத்திற்கு சந்திரன் பொதுவாகவே தாய்க்காரகன் பெயருமா அப்போ சந்திரன் எட்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அவமான சின்ன ஸ்தானாதிபதி ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய காமஸ்தானத்தில் வீட்டு இருக்கிறதுனால சந்திரனா தாய்க்காரகன் தாயுடைய வயது ஒத்த ஒரு பெண்ணிடத்தில் இவர்களுக்கு உறவு கொண்டாடணும் திருமண வாழ்க்கை புரிய வேண்டும் என்பது சல்லாம புரிய வேண்டும் விதிப்பயன் அதுதான் சந்திரன் ஏழாம் இடத்துல ராகுவோட நட்சத்திரத்திலிருந்து ராகுவும் ராகு சாரத்தில் அப்போ பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இளைய தாரமாக அப்போ ஏற்கனவே அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்து மறுமணம் இந்த தம்பிக்கு அப்படி அல்ல இவர் தஞ்சை திறனை மிகப்பெரிய ஒரு கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகருடைய பையன் தான் அப்போது அவருடைய அக்கால் மகள் இருக்கிறார் ஆனால் பார்த்தா அவ்வளோ அம்சமான பெண்மணி தான் ஆனால் அந்த பெண்ணை இவருக்கு பிடிக்கல காரணம் ஏன் பிடிக்கலனா அந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்டவர் கணவனாக வாய்க்கணுங்கிற விதி அங்கே இல்லை அப்போ இந்த ஜாதகத்துல அவமான கலத்தரம் ஏற்பட வேண்டும் என்பது இவருக்கு இயற்கையாகவே நியதி சரிங்க சார் ஜாதக அமைப்பு வந்து சின்ன வயசுலயே நம்ம பார்த்து இந்த பிரச்சனை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அதற்கான தீர்வா நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு உள்ள கொண்டு வர முடியுமா அப்படி பிரச்சனை என்பது அவர் ஜாதகத்துல இருக்கிறதம்மா
ஒரு மைனஸான ஜாதகங்களுக்கு பிளஸ் ஆன புத்திகள் நடக்கும் அப்ப புத்தினா இந்த புத்தி அல்ல திசா புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்ப பிளஸ் மைனஸோட சேரும் மைனஸ் பிளஸ்ஸோட சேர்ந்து கடந்த ரெண்டு மூணு வருஷமா நல்ல அழகா வாழ்க்கை நடத்து அதற்கு பிரச்சிச்ச இவர் பட்டு இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டோமா இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டோமான்னு சொல்லி டைவர்ஸ் கோர்ட்ல நின்று மறு வாழ்க்கை ஏற்படுது அவமானம் ஏற்படுகிறது அப்போ ஒரு ஜாதகத்துல ஐந்து கூடைய பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் நீசதாரையில் அப்போ அந்த செவ்வாய் நவாம்சத்திலும் ராகுவோடு வீடிக்கப்பட்டிருந்தது அப்ப கௌரவம் எந்த ரூபத்திலும் பங்கப்பட வேண்டும் என்பது எழுதப்பட்ட விதி அப்ப பாருங்க அவர்கள் மேல் மோகம் கொண்டு லட்சக்கணக்கிலே பணத்தை கொடுக்கிறார் நல்ல பொருளாதாரத்தில் ஐஸ்வர்யமான ஒரு பெண்மணி தான் ஏற்கனவே அவருக்கு திருமணம் நடந்து முறிவு ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஆண்டுகள் வாழ்க்கை இல்லாமல் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு அமைப்பு அந்த ஜாதகத்தை இணைக்கலாமா வேண்டாம் விதி விதியை சார்ந்து அமையும் என்று சொல்வதை போல இவர்களுக்கு இந்தந்த காலச்சூழலில் இப்படிப்பட்ட பெண்கள் தான் வாய்க்க வேண்டும் என்பது எழுதப்பட்ட ரூல் இதே போன்று ஒரு ஜாதகம் பாருங்களேன் கரூர் அலுவலகத்திலே தஞ்சை தரணையிலிருந்து ஒரு ஆசிரியர் பெருமகனார் என்னை பார்க்க வருகிறார் அவர் பெரிய அரசு துறையில் அங்கம் கொடுக்க ஆசிரியர் அவர் ஜாதகத்தை எடுத்து கடந்த ஒரு ரெண்டரை மூணு ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்குமா என்னை பார்க்க வருகிறார் பார்க்க வருமா கடகலகணம் கடகலகணத்திற்கு சுக்கரன் பதினோராம் இட இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாப பாதகஸ்தான அதுவது சுகம் கொடுக்க சுகஸ்தானத்தில் சுக்கரன் மட்டுமல்ல வெள்ளியுடன் செய் செயரில் விதவியுடன் கூடிடுவான் விதவியுடன் சேர்ந்துடுவான் பாடல் வரி ஏழு கூடைய கலத்திர ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கடகலக்கணத்திற்கு அஷ்டமாதிபதியாகவும் வருகிறார் ஏழாம் இடம் கடத்திர ஸ்தானாதிபதியாகவும் வருகிறார் அவமான சின்ன ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் பதினோராம் இடம் பாதகத்தில் அந்த பாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய சனி ஏறிக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தில் அப்பொழுது இவர்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்தெடுப்பில் உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் ஒத்து போகவில்லை பிரிந்து மறு வாழ்க்கைக்குண்டான அமைப்பு உங்கள் ஜாதத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறேன் அதற்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் நூறு தம்பதிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த தொண்ணூத்தி ஒம்பது தம்பதிகள் கூட அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ முடியாது என்னுடைய மனைவியோடு நான் அவ்வளவு சுகமாக வாழ்க்கை நடத்தினேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் இளையதாரத்துக்கு உண்டான ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய நாலாம் இடத்துல சுகத்தில் இருந்தால் சரி திருமணம் ஆகி மனைவி இறந்து மறு வாழ்க்கை ஏற்படுறது ஒரு வகை மனைவி இருக்கும் பொழுதே வேற ஒரு பெண்ணோட உறவு கொண்டாடுறது ஒரு வகை இந்த ரெண்டு வகையில் இவர்களுக்கு லாபமா ஒரு பெண் வரணும் ஆனால் இவர் வந்து எந்த பெண்ணையும் விரும்பல ஒரு ஆசிரியர் ஆனால் மனைவிக்கு மகா சந்தேகம் இவர் மேலே ஆசிரியர் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றார் சக ஊழியர்கள்லாம் ஆசிரியர் பெருமக்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா இவர்கள் யதார்த்தமாகத்தான் பழகுவார்கள் அந்த ஆசிரியர்கள் இவருடைய வீட்டுக்கு அலுவலர் ரீதியாக ஏதோ ஒரு வகையில் ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா மனைவிக்கு சந்தேகம் அந்த சந்தேகத்தினுடைய அடிப்படையிலே அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முறை சூசைடுக்கு அட்டன் பண்ணல ரெண்டு முறை பண்ணல மூணு முறை பண்ணல நாலு முறை பண்ணல பதினைந்து முறை பண்ணி பதினாறாவது முறை அவர்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சூசைட் பண்ணிட்டாங்கம்மா என்னங்க <laughs> 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 நிலைய வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்லயோ இல்ல கணிதத்திலயோ பார்த்து எந்த நாள்ல பிறந்தார் என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் இருக்கும் என்னுடைய நிகழ்ச்சி துறப்பில் ராசி மட்டுமல்ல நட்சத்திரத்தையும் பார்த்து அது மட்டுமல்ல லக்னத்தையும் பார்த்து சொல்லுபவர்களுக்கு தான் நான் பலன் சொல்லுவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் இருந்தாலும் பேரன் பிறந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் ஊருக்கு அருகாமையில் தான் நெற்குன்றத்தில் தான் பெருமாள் கோயில் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் வினோத் அப்பார்ட்மெண்ட்டு தான் என்னுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது முடிஞ்சால் நேரில் வாங்க ஐயா ராசி நட்சத்திரம் மட்டுமல்ல எந்த பெயரில் பெயர் நாமத்தை சூட்டினால் அவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமாக அமையும் அது மட்டுமல்ல தசாபுத்திகளை கணித்து சொல்கிறேன் அழைத்திற்கு மிக்க நன்றி கடகலக்கணத்திற்கு நாலாம் இடத்துல சுக்கரன் செவ்வாய் வீட்டிருக்கிறதை பார்த்தேன் அதே போன்று சனி ஏடு கூடிய கடத்திர அஷ்டமாதிபதி சொல்லக்கூடிய பதினோராம் இடம் பாதகல் ஆபஸ்தானத்தில் வீட்டிருந்து அந்த சனியை இயக்கக்கூடிய நட்சத்திராதிபதி செவ்வாய் 
அப்போ வெள்ளியுடன் செய்சேரில் விதவையுடன் கூடிடுவான் விதவையுடன் சேர்ந்துடுவான் பாடல் வரிகள் இரண்டாம் தாரம் என்பது எந்த ரூபத்திலும் இவரிடத்துக்கு வர வேண்டும் என்பது எழுதப்பட்டதனுடைய நிகதி திருமணமாகி கிட்டத்தட்ட பதினோரு ஆண்டுகள் நல்ல வாழ்க்கை நடத்தி அந்த இல்லறத்திலே தாம்பத்திய அமைப்பிலே ஒரு மழலை செல்வம் பூத்திருக்கிறது அது ஒரு பெண் குழந்தை ஏழு வயது நிரம்பிய ஒரு பெண் குழந்தை அவர் என்னை பார்க்கும் பொழுது உங்கள் மனைவியும் நீங்கள் பிரிந்திருக்கலாம் என்று கேட்கும்போது இல்லவே இல்லையா என் மனைவிக்கு நிறைய சந்தேக கணைகள் வரும் அது அப்பொழுது அப்பொழுது நீவும் ஆனால் நிறைய சூசைடு அட்டன் பண்ணியிருக்காங்களே ஒழிய மற்ற வகையில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் எங்கள் ஜாதகத்தில் கிடையாது இது சந்தேகம் மட்டும்தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு டைமில் ஏதோ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஆனால் எங்கள் மனைவி ஒரு ஆக்ஷன் மாதிரி காட்டுவாங்க அப்படின்னா இல்லையா உங்கள் ஜாதகத்தில் மனைவியினுடைய ஸ்தானம் கடத்துகிற தோஷம் இருக்கிற காரணத்தினால ஒன்று பிரிந்திருப்பது ஒரு வகை பிரியாமல் அந்யூன்யமாக தம்பதிகளாக இருந்து கணவன் ஜாதகத்தில் உங்களுக்கு மைனஸ் இருக்கிறனால உங்கள் மனைவி இறக்கிறது ஒரு வகை ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் அனுப்புகிறார் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தொழில் ரீதியாக நிமித்த ரீதியாக கேட்டு சென்று மீண்டும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து என்னை சந்திக்கு வந்தார் அன்றைக்கு சொன்னீர்கள் ஐயா ஒரு முறை சூசைடு கட்டன் பண்ணலை விளையாட்டுத்தனமாகத்தான் பண்ணுவார்கள் பதினாறாவது முறை ஃபயர் பண்ணி இறந்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு போலீஸ் ரெக்கார்டில் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய கணவர் மிக மிக நல்லவர் நான் தான் சந்தேகத்தினுடைய அமைப்பில் அவர் வாழ்க்கையை நானே தொடச்சிட்டேன் அதே போன்று என் மழலை செல்வமும் சிறப்பான குழந்தை தான் இவர் அதனால் கேஸிலிருந்து அவர் ரிலீவ் ஆகிட்டார் மீண்டும் பாருங்கள் செகண்ட் லைஃபுக்கு வந்துட்டாரா என்னுடைய மனைவியை தொட்ட இந்த விரல்கள் மனைவியை நேசித்த இந்த உள்ளம் வேறொரு பெண்ணை நாடாது என்று சொன்னவர் இந்த ஜாதகத்தில் பதினொன்று கூடைய கொல்லும் பாதகல் ஆபாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவன் சுகஸ்தானத்தில் அறுபது வயதாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்தானம் வலுப்பெற்றிருந்தால் அவர்களுக்கு ரெண்டாவது வாழ்க்கை இல்லாத ரெண்டாவதாக அடிஷனலாக ஒரு பெண் வந்து அமையப்படுறத அதனால தான் ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இந்த லக்னத்திற்கு கடக லக்னமாக இருந்து சுக்கரன் போகஸ்தானத்திலே நாலாம் இடத்திலே லாபஸ்தானாது வீட்டு செவ்வாயுடன் கூடி இருக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண் ஜாதகத்தில் ஆண் ஜாதகத்தில் ஓக ஒம்பது பொருத்தம் இருக்கிறதுன்றால் ஐயா உங்களுடைய ஜாதகத்தில் ஃபைனல் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட வந்திருக்கையான் அப்படி பார்த்தோன்னே தூக்கி போட்டோம் என்னையா எந்த கணக்கும் போடலை எந்த இதுவும் போடல பொருத்தம் வரலன்னு சொல்கிறீங்களே ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே குடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்கிற ஸ்டேட் இதில் இருக்குது நீங்கள் ஓகேன்ட்டிங்கன்னா பையனும் பெண்ணும் பார்த்துட்டு சூட் ஆகிடும் ஃபோட்டோவிலலாம் பார்த்துட்டாங்க ஆன்லைனில் அப்படின்னாங்க அதான் அதாவது அனுபவப்பட்டு பிரச்சனை ஆகிறது ஒரு வகை அதாவது அனுபவிக்காததுக்கு முன்னாடியே நான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறது என்னுடைய அனுபவம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகள் அதே போன்று இந்த தனுசு லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல சந்திரன் வீட்டு இருந்தாலும் சுக்கரன் பதினொன்றில் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நான் மேட்ச் பண்ண மாட்டேன் எப்படியும் ஒரு கள்ள காதலியாவது இல்லை கள்ள காதலாவது ஒரு ஆண் ஜாதகமாக இருந்தால் பெண் பெண் ஜாதகம் அமரப்படுறத இதெல்லாம் ஃபிங்கர் டிப்பில் என்னால் அடிக்க முடியும் சார் இப்படிப்பட்ட ஜாதக அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன தான் விடை கொடுப்பீங்க அதைத்தானே காலம் தான் பரிகாரம் நான் தான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டீங்களாமா நிகழ்ச்சி தொகுப்பு முன்ன முன்னாடியே சார் இப்படிப்பட்ட ஜாதகம் ப்ளஸ்ஸான ஜாதகங்கள் மைனஸான நேரத்தில் அந்த மைனஸான ஜாதகம் ப்ளஸ்ஸான நேரத்தில் வரும் பொழுது சூட் ஆகிடும் ஆக தான் ரெண்டு வருஷம் மூணு மாதம் வாழ்க்கை நடச்சு சேர்த்து இந்த பயணப்படுகிறது ஒரு மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி என்னை பார்ப்பதற்காக கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னால் பார்க்க வருகிறார் மிதில லக்னத்தில் அந்த பெண்மணி பிறந்திருக்கிறார் மிதில லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல குரு தனித்திருக்கிறான் புதனும் தசமகேந்திரத்தில் வலிமை பெற்றிருக்கிறான் அந்த பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இளையதார்த்த ஸ்தானாதிபதி பதினோராம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் வீட்டிருக்கிறது அப்பொழுது எடுத்தோடனே பார்க்கிறேன் இந்த பொண்ணுக்கு பூஜைக்கு ஆகாத புஷ்பம் என்று சொல்லுகிறேன் இவங்களுக்கு திருமணமாகி வாழ்க்கை தோற்று மறுமணமாகி மறுமணமும் தோற்று விட்டதா அப்போ எத்தனை ஆண்களை இந்த பெண்ணு கட்டினாலும் அப்போ அந்த தனித்து அமர்ந்தால் அபகீர்த்தி மெத்த உண்டாம் அப்போ கலத்தர ஸ்தானாதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவனே இந்த மிதன லக்ன அன்பர்களுக்கு பத்துக்குடைய ஜீவனாதிபதி ஏழாம் இடத்துல தொழில் புரியும் இடத்துல இவர்களுக்கு காதல் வயப்பட்டு காதலித்து திருமணம் செய்து அந்த வாழ்க்கையும் நடக்கல ரெண்டாவது வாழ்க்கையும் தோல்வி கண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அதுவும் தோல்வி கண்டது மீண்டாவது இன்னொரு பையன் ஊடுருவி இருக்கிறான் இளையதாரமாக வரணும் இல்லையா அப்போ அந்த பெண்ணே சொல்றாங்க ஓரளவுக்கு ஜோதிடத்தை நிறைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பில் பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டாங்க அந்த பதினொன்று கூட வலுவா இருக்கிறனால அந்த பெண்ணின் இடத்துல ஜாதகம் பார்க்க தன்னுடைய உட்பி வருங்கால கணவரை அடைத்து வருகிறார் பார்த்தவுடன் அம்மா காதலிச்சுக்கிட்டே இருங்க
நல்ல யோகமான பரிபூர்ணமாக அமைந்த ஜாதங்களுக்கும் தடை வருதுன்னா வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குன்னா தசாபுத்திகள் சரியாக வாய்க்காத ஒரே காரணத்தினால தான் அதை நான் பின்னாடி வர நேரத்தில் இப்போ சொல்கிறேம்மா ஒரு ஜாதகத்தை நீங்களே சிம்பிளாக பார்க்கலாம் உங்களுடைய கணவர் ஜாதகமோ இல்லை உங்கள் ஜாதகமோ உங்கள் மழலை செல்வம் ஒரு ஆண் வாரிசு இருக்குதுன்னு சொல்லிங்களே அந்த ஆண் வாரிசு ஜாதகத்திலே மற்ற நேயர்களுடைய அமைப்பார் யாராக இருந்தாலும் என்னை இப்போ ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க அச்சனை என்ன அன்பர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்ட கிளியர் கிட்ட சொல்லணும்னா கூடக்கூடிய கோள்கள் கூடக்கூடாத கோள்கள்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது பிறக்கும் போதே இது வாங்கிட்டு வரணும் இடையில் எனக்கு ஏழரை சனி வந்துச்சாலும் எந்த பயனும் இல்லை இல்லை புண்ணியும் இல்லை ஏழரையால் ஒரு மனிதன் கீழே விழுவதில்லை ஏழரையால் ஒரு மனிதன் உயர்வதும் இல்லை அது பாட்டுக்கு அது ரூலை செஞ்சிட்ருக்கு அப்போது ஒன்பது நவக்கோள்கள் எனி லக்னம் சந்திரனோடு சனி கூடக்கூடாதும்மா ஃபஸ்ட்டு இது ரூல் இது பாவப்பட்ட ஜாதகத்தில் ஒரு வரிசை சந்திரனோட சனி கூடக்கூடாது அதே ஜாதகத்தில் செவ்வாயோட புதன் ஒன்று குருவோட சுக்கரன் இந்த மூன்றும் ஒன்றுக்கு மிங்கிள் ஆகிட்டாவே இவர்களுக்கெல்லாம் ஜாதகமே பார்க்க வேண்டியதே கிடையாது பிறந்த நாள் முதல் இறக்கும் அந்திம காலம் வரை இவர்களுக்கு நொந்து நொந்து ஓயா சிசு நோக்கி ஓயா பயணமாக இருந்து வந்து என்னுடைய பாலைவனமான வாழ்க்கை சோலைவனமாக காட்சி அளிக்குமா ஐயா ஏழரை சனி என்பது ஏழரை வருஷம் தான் சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு அறுபத்தெட்டு வயசு நடக்குது பிறந்த நாள் முதல் திருமணமான நாளிலிருந்து அடிக்கிற இடத்தில் அடித்தால் அம்மையும் நகரும் என்று சொல்லுவார்களே படிப்படியாக கீழ்நிலைக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறமோ உயர்வுங்கிறது இல்லை உழைப்புங்கிறது உச்சானி கொழுவேறி எவ்வளவு உழைத்தாலும் ஒட்டவே மாட்டேனது ஐயா நான் எத்தனையோ பேர்களுக்கு நான் போதிக்கிறேன் என் அறிவை வைத்து அவர்கள் சக்ஸஸ் ஆகிறார்களோ எனக்கு பத்து ரூபா கூட மிஞ்ச மாட்டேந்து அப்படியே அவர்கள் கொடுத்தாலும் என்னால் பேணி காக்கவே முடியல அடித்து எல்லாமே காலியாகிடுது இதுக்கு என்ன காரணம்னா இதாம்மா சுக்கரன் குரு ஒரு ஜாதகத்தில் மிங்கில் ஆகி அதே ஜாதகம் சனியோடு சந்திரன் கூடிட்டாவே இந்த திரேகம் இந்த ஆன்மா இந்த பூலகத்தில் நிறைய சித்திரவதிக்கு உள்ளாகக்கூடிய ஜாதகம் இவருக்கு வரலாம் சொல்லலாம் ஆ வாய்கிடி ஆகா குரு பயிற்சி மாறுதுங்க சனி விட்டு விலக போகுதுங்க அஷ்டம சனி விலகுதுங்க நல்ல இடத்துல வந்தாலும் இவர்களுக்கு நல்லதே பயன் அடிக்காது தீமையான இடத்துல வந்தாலும் இவர்களுக்கு தீமையே அடி இதே போன்று ஒரு ஜாதகத்தில் நல்ல யோகமும் பிரதிபலிக்கு இப்போ கேட்டீங்களம்மா பேட்டியில் அது எப்படி இருக்கணும்னு தெரியுங்களா எனி லக்னம் சரி ஒரு உதாரணத்துக்கு கும்பலக்கணத்தை நான் முன்வைக்கிறேன் கும்பலகணத்திற்கு ரெண்டில் சந்திரன் மீனராசியில் ஒரு அன்பர் பிறந்திருந்து மேலை நாட்டில் இருக்கிறார் அவருடைய அலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஜாதகத்தை அவருக்கு ஏற்கனவே சொல்லி ரெண்டு மூணு முறை என்னிடத்தில் பார்த்த பரிச்சயம் அவருக்கு உண்டு க கும்பலகணத்தில் பிறந்து ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரனுமா சந்திரன் அவன் சனி நட்சத்திரம் ஆகட்டும் உத்திரட்டாதிகால் ஆகட்டும் இல்லது குருவோடைய நட்சத்திரம் ஆகட்டும் அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேவதி ஆகட்டும் ஆனால் அதற்கு பேஸாக வந்து குரு நல்லா அமையணும் குரு தான் நட்பு கோள் அந்த இடத்துல அப்போ லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல அமர்ந்திருந்து செவ்வாய் மங்களனும் அந்த ஜாதகத்தில் நிறைந்து சூரியன் பாருங்கள் அப்போ சித்திரை வைகாசி மாதம் எந்த இடத்துல இருக்கும் என்றால் ரிஷபராசியில் மட்டும்தான் வீட்டு இருக்கும் அப்போ வைகாசியில் அப்போது அந்த பாலண்ணம் போன்ற வளர்பரை சந்திரனாக இருந்தாலும் சரி தேய்பரை சந்திரனாக அந்த குரு பார்த்து அந்த சிவராஜி யோகத்திற்கு உட்பட்ட அந்த சூரியனையும் குரு பார்த்து சூரியன் ரிப்பீட் அடித்து குருவை பார்த்து மங்களன் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் அழகாக பத்தாம் இடத்துல குருவோடு வீட்டு இருக்கும் போது இவர்கள் எல்லாம் தொட்டதெல்லாம் மண்ணை தொட்டாலும் பொன்னாக விளையும் அந்த ஐஸ்வர்யங்கிறது அந்த ஜாதகத்தில் பிறக்கும் பொழுது மண்டி இருக்கணும் ஆனால் நடைமுறையில் இப்படிப்பட்ட ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களுக்கும் நடைமுறையில் நல்ல திசை சந்திர திசையோ அல்லது செவ்வாய் திசையோ அல்லது சூரிய திசையோ அல்லது குரு திசை இடையில் இந்த சுக்கர திசையோ அல்லது புதன் திசையோ அல்லது சனி திசையோ மிங்கில் ஆகி டச் ஆகி வந்தாலே இவர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக ஏற்றங்கள் இருக்கவே இருக்காது மைனஸில் தான் இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ஆகணும்னா திடீர்னு பார்த்தா குப்பையில் கிடக்கிறதா மாணிக்கம் ஏழை எளியவர் வீட்டில் பிறந்தாலும் மிட்டா மிராசுதாரக வீட்டில் பிறந்திருந்தாலும் பிறப்பால் இவர்கள் உயர்ந்திருக்கலாம் அல்லது தாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் குப்பையில் கிடக்கிற மாணிக்கத்தை போன்று மாணிக்கம் என்பது கோபுர கலசத்தின் உச்சாணியில் இருந்தாலும் மின்னும் குப்பையில் கிடந்தாலும் மின்னும் அது மின்னக்கூடிய தருணத்தை வைத்துத்தான் சோப்பு சீப்பு வரலாறே ஒழிய ஒரு ஜாதகத்தில் அடித்தள மண்டி இருந்தால் இப்படிப்பட்ட உயர்வுங்கிறது அவங்க மைனஸ் ஆன திசையில் இருந்தாலும் ப்ளஸ்ஸாக கிடு 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 லிஃப்ட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் ப்ளஸ்ஸாக இருந்த ஜாதகங்களும் மைனஸில் வர்றதும் மைனஸில் இருக்க ப்ளஸ்ஸாக போகணும் அந்த ஜாதகத்தில் அழகான கோள்கள் அமையணும் சனி சந்திரன் கூடி இருந்தாலோ அல்லது சுக்கரன் குரு கூடி இருந்தாலோ அல்லது புதன் செவ்வாய் கூடி இருந்தாலும் அவயோக ஜாதகத்துக்கு உட்பட்ட ஜாதகம் ஒழிய யோக பலன்களை அவர்களுக்க
இப்போ எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் ஒரே ஊரில் ஒரே ஆஸ்பத்திரியில் ஒரே சனத்தில் ரெண்டு குழந்தைகள் பிறகு பிறகுதுன்னு வச்சுப்போமே ஆனால் இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கணும் ஜாதக அமைப்பு ஒரே மாதிரி தானே இருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லையே சார் வாழ்க்கை வேறு வேறு மாதிரி அதைத்தானம்மா நான் பலதரப்பட்ட தொலைக்காட்சியிலே சொல்லி ஒரு அரசனுடைய கதையை முன்னுதாரணமாக வைத்து அவருக்கு யூடியூப்பில் கூட நான் ஏற்றி விட்டுருக்கேன் ஆனால் பிறப்பால் அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் பிறந்திருக்கலாம் இவர்கள் வந்த பூர்வ புண்ணியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்த வழிதான் டெபாசிட்டுன்றான் அப்போ முன்னோர்கள் பாட்டன் பூட்டன் முப்பாட்டன் செய்து வைத்த நன்மனை இந்த குழந்தை வந்து சாடுமாம் ஒரே நேரத்தில் பிறந்து ஒரே ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்து சூரிய அம்சம் தட்சாம்சம் கிரகரேகைகள் எல்லாம் அமர்ந்திருந்து அதே நேரத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் கஷ்டப்படுதுன்னா அந்த பூர்வ புண்ணியம் இவன் தலையை காக்கிறது கொடையாக அவர்கள் செய்த கர்மவினை இந்த குழந்தையை சாடி அவயோக ஜாதகத்தில் உட்படுகிறது ஒரே வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின்ஸ் ரெண்டு பேர் ஆண்கள் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஒரு குழந்தை பிறகுது ஒருத்தர் கலெக்டர் பம்பாயில் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை இதற்கு என்ன சொல்ல வரீங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வித்தியாசம் தான் இதை நான் வருகிற வாரம் ஒரு அரசனுடைய அம்சத்தை சொல்லும் பொழுதுதான் நிச்சயமாக விளக்கு உரையாக எடுத்து வைக்க முடியும் இதுதான் பூர்வ புண்ணியம் டெபாசிட் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே பாருங்களேன் பல கோடி ரூபாய் ஐஸ்வர்யமான வீட்டில் பிறக்கும் நில புலர்க நீச்சைகளை மாட மாளிகை கூட கோபுரம் போன்ற பத்து கார்கள் இருபது கார்கள் இருபது வேலையாட்கள் முப்பது வேலையாட்கள் கூடி இருக்கும் அதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை பிறக்கும் கலை கூத்து ஆடியினுடைய வீட்டில் அப்போது பாருங்கள் இது பாவப்பட்ட ஆன்மாவா இது புண்ணியப்பட்ட ஆன்மாமா அப்போ புண்ணியமும் இவர் ஜாதகத்தில் மண்டி இருக்க வேண்டும் பிறக்கும் பொழுது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமாதிபதியும் பஞ்சமத்திற்கு மறு பஞ்சமாதிபதி என்று சொல்ல பாக்கியாதிபதி பாக்கியத்திற்கு மறு பாக்கியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சமாதிபதியும் இந்த ஐ மூன்று திரிகோணாதிபதிகளும் இதைத்தான் மகாலட்சுமி ஸ்தானம் என்று ஜோதிட சாஸ்திரங்கள் பறைசாற்றுகிறது இப்படிப்பட்ட மக உன்னதமான பிளானட் அந்த ஜாதகத்தில் கூடி ரெண்டாம் பாவத்திற்கும் பத்தாம் இடத்திற்கும் நிலைகள் நல்லாக அமர்ந்து விட்டால் பிறந்த நாள் முதல் இறக்கும் அந்தியும காலம் வரையில் இவர்களுக்கு பெரிய துன்பங்களே வராதம்மா படிப்படியாக படிப்படியாக உயர்ந்து விளங்கக்கூடிய பார்வோற்றும் பிள்ளைகளாக ஊர்வோற்றும் பிள்ளைகளாக உயர்ந்து விளங்கக்கூடிய மன்னாதி மன்னர்களாக விளங்கக்கூடியவர்கள் ஜாதகத்திலையும் இப்படித்தான் நிகழ்ச்சியினுடைய நாம் இறுதி பகுதியில் இருக்கிறோம் உங்கள் முகத்திரை பார்க்கும் பொழுதே தெரிகிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணியிலிருந்து ஏழு முப்பது மணி வரை சந்திக்கிறோம் அதுவரையில் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாரமும் சென்னையில் தாங்க நெற்குன்றத்தில் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வாரம் செவ்வாய் புதன் வியாழன் மூன்று தினங்கள் சந்திக்கலாம் அது மட்டுமல்லாமல் கரூர்லேயும் என்னுடைய அலுவலகம் இருக்கிறது அங்கே சந்திக்க வேண்டுமென்றால் வெள்ளி சனி ஞாயிற திங்கள் நான்கு தினங்களும் சந்திக்கலாம் என்னுடைய நிகழ்ச்சியை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க தவறியவர்களாகட்டும் இதற்கு முந்தின நிகழ்ச்சிகளாகட்டும் அந்த யூடியூப் ஆஸ்ட்ரோ பரணிபால் ரஜ் யூடியூப் இருக்குங்க அதில் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய எபிசோடில் நிறைய கருத்துக்கணைகளை முன்வைத்திருக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே புதன்கிழமை காலை ஏழு மணிக்கு சந்திக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்